नमस्ते विद्यार्थी मित्रों स्वागत है तरू कलपतरो एकडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में धोरण दस न विज्ञान विषय ना पाठ दस प्रकाश परावर्तन वक्री भवन एना बे सेशन आप कम्प्लीट कर चुकी छी हमें तीजा सेशन की शुरुआत करिए जे मित्रों चेनल पर नवा है तेने खास विनंती ने चेनल ने सब्सक्राइब कर लो तथा बे लाइकन ने दबाव जे तमने नोटिफिकेशन मैं रहे जो विडियो तमने गमे तो एने लाइक करो थम्सअप आप भूलता नहीं मित्रों ने शेर करो जे महत्तम लाभ लाई शक प्रश्न है आप दर्पण मुख वाला अंतरगोल अरीसा सा वस्तु ने नीचे दर्शाला स्थाने मुक तो मतिबिंब स्थान प्रकार और परिमाण किरण आकृति दौरी वर्णन करो एम अलग अलग तक स्थान आपेला है जेम प्रथम स्थान है अनंत अंतरे बीजू सी एट्ले वक्रता केन्द्र थी दूर तीजू है सी एट के वक्रता केन्द्र पर चौथु वक्रता केन्द्र और मुख्य केन्द्र एफनी वच्चे पची मुख्य केन्द्र पर पी तथा एफनी वच्चे तो आ अलग अलग छ स्थान है हमें आ प्रश्न महत्व शाटे तो अँ जो प्रश्न तब जो ये प्रश्न तक परीक्षा की अंदर बे मार्क में मा सीधो पूछाई शे कि अरीसा स्थान सॉरी अरीसा सामें सी थी थोड़े दूर वस्तु ने मूकी है तो तमन मत प्रतिबिंब दर्शाती किरण आकृति दौरो तथा एम स्थान परिमाण प्रकार ये ते लखो अथवा तो दर्शा तो आ रीतना प्रश्नों तक पूछाता हो तो छ आकृति खास तेरे याद रखा है तो शुरुआत करिए कि प्रथम आकृति अंदर तेरे पहला वस्तु स्थान त्यारबाद प्रतिबिंबन स्थान त्यारबाद प्रतिबिंबन प्रकार और प्रतिबिंबन परिमाण आटली वस्तु याद रखा है हमें शुरुआत करिए आप तो प्रथम तेरे वस्तु क्या है अनंत अंतरे हमें मित्रों अं अनंत अंतर एट तो आकृति ने खास ध्यान से जुओ तो तक ख्याल आशे कि जे सी बिंदु है तरू वक्रता केन्द्र ए वक्रता केन्द्र थी थोड़ी दूर हो बराबर है तो ये वस्तु स्थान तरू अनंत अंतर कहवा से कारण तो कि जो गोड़ा में अरीसो बना है ये गोड़ा की जो त्रिज्या है ये त्रिज्या एक मीटर बे मीटर वी वी ने पांच के दस मीटर हो तो यनी सरखाम जो मेक्सिम तब दस मीटर लैने चालो तो सी बिंदु तरू पी करता दस से दस मीटर अंतरे है तो जो तब एना डबल अंतर एट के वीस के एना बीस के एवं लै लो तो ये तरू अनंत अंतर थी जैसे तो ये अनंत अंतरे जय वस्तु हो तरह प्रतिबिंब क्या बने मुख्य केन्द्र एफ पर शाटे तो जे प्रीवियस सेशन एट के पार्ट बेनी अंदर आप जेलू कि जय आकृति बनावा है तरह के किरणों की जरूर पड़े तो किरण अपने लीधा है पहलू किरण अपने लीएं मुख्य अक्ष ने सामांतर उपर बाजुए बीजू किरण है मुख्य अक्ष ने सामांतर नीचे नी बाजुए आ बने किरणों प्रतिबिंब सॉरी अरीसा पर परावर्तन पमी ने क्या भेगा थी तो कि एफ में भेगा थी एट्ले प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब क्या बने मुख्य केन्द्र एफ पर हमें ध्यान जुओ तब तो उपरन किरण नीचे नी तरफ आ रू नीचे किरण उपर तरफ तो स्वाभाविक है कि प्रतिबिंब केव बन सलटू उपरांत प्रतिबिंबना जो किरणों से किरणों वास्तविक रीते भेगा है एट प्रकार केव बन सस्तविक और परिमाण केव तो के वस्तु करता खूबज ना बिंदुवत कारण एफ बिंदु अंदर ए किरणों भेगा मड़ी जाए तरू वस्तु प्रतिबिंब ना बन स तो आज रीते दरेके दरेक प्रतिबिंब जो मे ये याद रखवा तो अनंत अंतरे वस्तु हो तरह प्रतिबिंब क्या आ मुख्य केन्द्र एफ पर प्रकार केव वास्तविक ने उलटो परिमाण केव तो के वस्तु करता खूबज ना बिंदुवत त्यारबाद बीजो जो स्थान आपेलू है तमने ये आपेलू है सी थी थोड़े दूर अही अनंत अंतर है जयरे हमें तेरे वस्तु ने थोड़ी नजीक लावा है तो सी थी थोड़े दूर परिमित अंतर एट तब मपी सको एट अंतरे तो प्रतिबिंबन स्थान क्या आफ और सीनी वच्चे आश प्रकार केव आस्तविक ने उलटू और परिमाण केव आस्तु करता ना हमें मित्रों एक वस्तु खास ध्यान रखो कि जम जम वस्तु अरीसा नजीक जैसे एट्ल के वस्तु और अरीसा वच्चे अंतर घट से तम तम प्रतिबिंब ने अरीसा वच्चे अंतर वे अं प्रतिबिंब एफ पर तू अं प्रतिबिंब एफ थी दूर गयु एट अही एक वस्तु नजीक आए थे तो प्रतिबिंब तरू दूर जाए बीजू कि जम जम वस्तु नजीक आम तम प्रतिबिंब मोटू पतु जैसे प्रथम किस्सा में तरू प्रतिबिंब ना बिंदुवत बीजा किस्सा में थोड़ू मोटू बने हमें तीजो किस्सो लीए तो वक्रता केन्द्र पर जय वस्तु ने मूक तरह प्रतिबिंब तक वक्रता केन्द्र पर ज मैं आ प्रतिबिंब केव 
વાસ્તવિક અને ઉલટું હશે ઉપરાંત પરિમાણ કેવડું તો વસ્તુ ના જેવડું જ હશે કારણ તો જે કિરણ ઉપરથી આ રીતે નીકળી રહ્યું છે સમાંતર એ એફ માંથી પસાર થશે અને બીજું કિરણ એફ માંથી નીકળી રહ્યું છે એ પરાવર્તન પામીને સમાંતર જશે તો બંને કિરણો સી પાસે ભેગા થાય છે આથી જે વસ્તુનું પરિમાણ છે એટલું જ પરિમાણ તમને પ્રતિબિંબનું મળે છે નેક્સ્ટ ચોથું સ્થાન છે વક્રતા કેન્દ્ર સી અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ની વચ્ચે એટલે વસ્તુ હવે વધુ નજીક આવી ગઈ તો આ પરિસ્થિતિ કઈ છે તો જે તમારી ચોથી ત્રીજી આકૃતિ છે સોરી બીજી આકૃતિ એ બીજી આકૃતિને ઉલટી કરી નાખો તો બીજી આકૃતિની અંદર પ્રતિબિંબ ક્યાં હતું એફ અને સી ની વચ્ચે એ હવે તમારું વસ્તુનું સ્થાન થશે અને પ્રતિબિંબ ક્યાં આવશે તો કે સી થી દૂર પરિમિત અંતરે તો આ પ્રકારનું કંઈક ચોથી આકૃતિની અંદર સ્થાન ફેરફાર થાય છે તો સી વક્રતા કેન્દ્ર અને એફ મુખ્ય કેન્દ્રની વચ્ચે જ્યારે વસ્તુ હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં હોય છે સી વક્રતા કેન્દ્રથી દૂર એમનો પ્રકાર કેવો છે તો કે વાસ્તવિક અને ઉલટું પરિમાણ કેવું છે વસ્તુ કરતા મોટું એટલે કે વિવર્ધિત જ્યારે પ્રતિબિંબ મોટું બને ત્યારે એના માટેનો શબ્દ છે વિવર્ધિત એ પછી પાંચમું જે આકૃતિ છે એના માટે વસ્તુનું સ્થાન છે એફ મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર તો જે આપણી પ્રથમ આકૃતિ છે એ પ્રકારે તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન અનંત અંતરે જતું રહેશે કારણ કે જે બંને કિરણો પરાવર્તન પામીને આવે છે એ બંને કિરણો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સમાંતર છે પરંતુ એકદમ સમાંતર નથી હોતા લાંબા અંતરે એ એકબીજાને છેદે છે એટલે પ્રતિબિંબ તમારું અનંત અંતરે બને છે એ પછી પ્રકાર કેવો છે તો કે વાસ્તવિક અને ઉલટું છે વસ્તુ કરતા ખૂબ જ મોટું એટલે કે વિવર્ધિત છે એ પછી છઠ્ઠું કે વસ્તુને ધ્રુવ પી અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ની વચ્ચે મૂકવામાં આવે તો વસ્તુમાંથી જે કિરણો નીકળે છે એ કિરણો એક કિરણ તમારું સીમાંથી પસાર કરવાનું છે અને બીજું કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જેથી પરાવર્તન પામીને એફ માંથી હવે ધ્યાનથી જુઓ તો સીમાંથી નીકળતું કિરણ આ પ્રકારે અને એફ નું કિરણ આ પ્રકારે તો બંને કિરણો એકબીજાથી દૂર જઈ રહ્યા છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે દૂર જઈ રહ્યા છે તો એ કિરણો ક્યારે ભેગા થશે નહીં આવા કિસ્સામાં તમારે જે પ્રતિબિંબ મેળવવું છે એ પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે દૂર જતા કિરણો એને તમારે પાછળની બાજુએ ખસેડવા પડશે એટલે પાછળની તરફ જ્યારે કિરણોને ખસેડવામાં આવે છે ત્યારે એને ત્રોટક રેખા વડે દર્શાવાતા હોય છે તો એ તમને શું બતાવે છે આભાસી પ્રતિબિંબ બતાવે છે કારણ કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ જે મળે છે એ બનાવવા માટેથી જે કિરણો છે એ કિરણો હંમેશા સંપૂર્ણ રેખા દ્વારા દર્શાવાય છે જ્યારે આભાસી પ્રતિબિંબ માટેના કિરણો એને ડોટેડ લાઈન દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે તો આ બાબત તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ધ્રુવ પી અને એફ ની વચ્ચે જ્યારે વસ્તુને મૂકવામાં આવે છે ત્યારે એ કિસ્સાની અંદર પ્રતિબિંબ તમારું આભાસી બને છે અને આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતું હોય છે જે પાઠની શરૂઆતમાં જ આપણે ડિસ્કસ કરી ગયેલા કે સમતલ અરીસાની અંદર જે તમારું પ્રતિબિંબ દેખાય છે એ પ્રતિબિંબ તમારું આભાસી છે તો એ આભાસી પ્રતિબિંબને તમે પડદા પર ઝીલી શકતા નથી તો આ પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતું રહેશે અને એ પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા મોટું તથા વિવર્ધિત મળશે એટલે આ ગુણધર્મોનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે તો જે સલૂન હોય છે હેર સલૂન તો ત્યાં વાણંદની દુકાનો પર જે સામે અરીસો હોય છે જોકે મોટા ભાગે હવે તો સમતલ અરીસો જ વાપરે છે પરંતુ દાઢી પર રહેલા નાના નાના વાળ એને મોટા સ્વરૂપે જોવા માટે આ પ્રકારના અરીસાઓનો ઉપયોગ થતો હતો એ પછી ચૌદમો પ્રશ્ન છે અંતરગોળ અરીસાના ઉપયોગો લખો તો બે માર્કનો મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે છે તો પહેલું છે ટોર્ચ સર્ચ લાઇટ વાહનોની હેડલાઇટ વગેરેમાં પરાવર્તક તરીકે જે ટોર્ચ વગેરે આપણે વાપરીએ છીએ તો એ ટોર્ચની અંદર તમને ખ્યાલ હશે કે આ પ્રકારે કંઈક અરીસો હોય છે અને અહીં બલ્બ ગોઠવેલો હોય છે દાઢી અને મેકઅપ કરતી વખતે અરીસામાં ચહેરાનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે દાંતના ડોક્ટરો દર્દીઓના દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે એ વાપરે છે જે દાંતના ડોક્ટરો હોય છે એ પોતાના માથા પર કંઈક આ પ્રકારનું અરીસો બાંધતા હોય છે જેની અંદર એ મોટું પ્રતિબિંબ જોઈ શકે છે સૂર્ય કુકર અને સોર ભઠ્ઠીમાં મોટા અંતરગોળ અરીસા વાપરી સૂર્ય પ્રકાશને કેન્દ્રિત કરીને ગરમી મેળવવા માટે આ પ્રકારનો અરીસો છે એટલે જે સમાંતર આવતા કિરણો છે એ બધા જ કિરણો એક નિશ્ચિત બિંદુએ ભેગા થતા હોય છે તો આને પરિણામે એ નિશ્ચિત બિંદુ પર પુષ્કળ ગરમી પેદા થાય છે ડોક્ટરના હેડ મિરર તરીકે દર્દીની આંખો કાન નાક અને ગળાના ભાગોની તપાસ કરવા માટે ઉપરાંત રિફ્લેક્ટિંગ ટેલિસ્કોપ એટલે કે દૂરબીન એમાં મોટા અંતરગોળ અરીસા વાપરીને સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે એ પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે નાના દર્પણ મુખવાળા બહેરગોળ અરીસાની સામે 
वस्तु ने अनंत अंतरे मुक तो मलता प्रतिबिंब की किरण आकृति दौरी तना स्थान प्रकार और परिमाण वर्णन करो जे रीते अपने आग जो गया छ आकृतिओ अंतर्गो अरीसा एवज रीते बे आकृति तेरे अं बहिर्गो अरीसा याद रखा है तो अं बे जगह वस्तु ने मूकी शिकाश एक आनंत अंतरे और बीजू आवश्य अनंत थी पीनी वच्चे गम्मे त्या तो प्रथम स्थान मे जो है अनंत अंतरे तो अनंत अंतरे थी जयरे वस्तु ने राखा तर हमेशा एटल याद रखो कि वस्तु जय अनंत अंतरे हे तरह एना दरेके दरेक किरणों लगभग सामांतर बनी जता है आती मुख्य अक्ष ने सामांतर आ किरणों गति करे तो अनंत अंतरे वस्तु है प्रतिबिंब न स्थान क्या आरिशा पाचड़ मुख्य केन्द्र एफ पर प्रतिबिंब ना प्रकार क्या है तो केव तो के आभासी चद्दू कारण के बहिर्गो अरीसो ए अफसारी है बदा किरणों एक बीजा दूर जता है वस्तु प्रतिबिंब न परिमाण केव से तो वस्तु करता अत्यंत ना एट्ले कि बिंदुवत परिमाण तक मैसे कारण के दरेके दरेक किरणों आभासी रूपे बिंदु एफ पर केन्द्रित थाय नेक्स्ट सोलमो प्रश्न है बहिर्गो अरीसा अनंत अंतरे और ध्रुवनी वे गमे त्या अथवा अरीसा थी परिमित अंतरे वस्तु ने मुकता मलता प्रतिबिंब स्थान प्रकार परिमाण दर्शाती किरण आकृति दौरो तो आरी बीजी आकृति है बहिर्गो अरीसा तो वस्तु न स्थान क्या है तो के अनंत अंतर थी ध्रुव पीनी वे गमे त्या प्रतिबिंब न स्थान क्या आशे तो बे किरणों तेरे ध्यान में लेवा राइट पेलूँ है मुख्य अक्ष ने सामांतर तो परावर्तन पमी ने क्या थी जैसे एफ में थी परंतु एफ में थी ए सीधा पसार थी शकता नहीं आभासी किरण लेव पड़ से बीजू किरण आरु सी में थी तो सी जे है ये सी तेरे अरीसा पाचड़ी तरफ रहे तो ये ध्यान में लेवा हम जय कि अरीसा पाचड़ जाए तो अरीसा सुधी तेरे सीधी लाइन दौरवा है आ प्रकार अरीसा पची थी तेरे आ रीते डॉटेड लाइन दौरवा रहे आभासी प्रतिबिंब की रचना करे आभासी प्रतिबिंब अं जो रचाई है ये चत्तू है परंतु वस्तु करता केवुन है एट आ अरीसो क्या वपराय से तो तक ख्याल है आ अरीसो गाड़ी जो रियर मिरर है पाचड़ आता वाहनों जो त्या वपराय से अरीसा पर एक सूचना लखेली होंग्रेजी में कि जे ते एनु भाषांतर करो तो यह अर्थ एवं थाय अरीसा में तमने जो पदार्थ जो मिली रहा है ये तमने देखाय एना करता वु नजीक होके तेरी गफलत में ना रहो कि ये वस्तु हजू तरा करता दूर है हमें सत्तरमो प्रश्न है बहिर्गो अरीसा उपयोग लखो तो बहिर्गो अरीसा उपयोग साम्य रीते वाहनों में साइड मिरर एट के रियर व्यू मिरर तरीके थे वाहन ड्राइवर तीन पाचड़ आता ट्राफिक ने जी सके सुरक्षित रीते वाहन चला सके तो अँ तब जी सको कि आ प्रकार अरीसाओ गोठेला है तो यनी अंदर पाचड़ आती वस्तु प्रतिबिंब ना देखाय मोटा बहिर्गो अरीसा वेपारी के दुकानदार पता दुकान में सलामती राखे तना वे ग्राहक पर नजर राखी शक है और चोरी थती अटक शक है जो मोटा बहिर्गो अरीसाओ है ये शू करे तो कि वस्तु ना प्रतिबिंब सरलता रिफ्लेक्ट करे तो आना कारण मोटा विस्तार पर ओछी जगह में नजर राखी शक है ए पी अठारमो प्रश्न है गोली अरीसा वे थे परावर्तन नवी कार्तेजीय संज्ञा प्रणाली समझा हकीकते आज कार्तेजीय संज्ञा प्रणाली है ये तारी गणित ग्राफ पद्धति है एने ज फॉलो करे ग्राफनी अंदर छेदन बिंदु ये तब जीरो दर्शाव छो त्या जमणी बाजुए एक्स अक्ष पर प्लस संख्या डाबी बाजुए एक्स डेस पर माइनस संख्या उपर तरफ वाई अक्ष पर प्लस संख्या और नीचे की तरफ वाई डेस पर माइनस संख्या तो आज वस्तु है तो अं जो उगम बिंदु ओ है जगह अरीसा ध्रुव पी आवश्यक पी थी जमी तरफ दरेक अंतर एक केव ले धन ले डाबी तरफ न दरेक अंतर ऋण ले त्यारबाद पी थी उपर तरफ ऊंचाई ए बदी धन लेवाचे तरफ ऊंचाई ए बदी तेरे ऋण ले तो आ बाबत खास ध्यान में राखवा मुद्दाओ में दर्शाली है नेक्स्ट प्रश्न है अरीसा सूत्र एट गाणितिक स्वरूप में लखो तो जो अरीसा सूत्र है मित्रों जूना अभ्यासक्रम अंदर ए सूत्र की तारवणी मोस्ट टाइम भी प्रश्न बनता दर वक्त अरीसा अथवा लेंस न सूत्र बे एक वार्षिक परीक्षा में एट्ले बोर्ड की परीक्षा में पूछात परंतु नवा अभ्यासक्रम में एमनी तारवणी तारी रिमूव करेली है 
वस्तुअंतर वी बराबर प्रतिबिंब अंतर एफ बराबर अरीसा केन्द्र लंबाई जो उपयोग अपने दाखलाओं कर चौदम पाठ जो अपना प्रथम अभ्यास क्रम में है एमना वीडियो टोटले टोटल अपलॉड थी चुक्या है तो एने तब नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ये लिंक पर संपूर्ण प्ले लिस्ट ने तब एक्सेस कर सको आती हूँ तमने नम्र विनती करीश कि जे विद्यार्थी सारा एवं मक्स सारूँ रिजल्ट ला मांगे तो आज चेप्टरो में अपलॉड कर दीदा है विज्ञान प्रथम सेमेस्टर ये दरेके दरेक ने संपूर्ण रीते जो जाओ और नोट्स बना लो जो तमने तारी मेहनत एसी टका मीन्स तब जो रिजल्ट ला मागो छो एना एसी टका जटल काम तरू सरल कर आपसे नेक्स्ट प्रश्न है अरीसा वड़े मलती मोटवनी विषय टूक नोध लखो तो मोटवनी एट एनी व्याख्या तमने पूछाई प्रश्न एवं रीते पूछाई शे कि अरीसा मोटवनी एट सूत्र प्राप्त करो विशिष्ट लक्षणों जनो तो विशिष्ट लक्षणों नीचे चर्चा कर तो सर्वप्रथम तो समझिए बोली अरीसा वे जो मोटवनी मे वस्तु न प्रतिबिंब ए वस्तु कदनी सापेक्ष के गणु विवर्धित है एट ते जो वस्तु लीधी है ये वस्तु करता प्रतिबिंब के मोटू है एट्ले वस्तु तब ना लीधी है प्रतिबिंब तरू मोटू मे तो आज प्रतिबिंब मोटू मे मोटू प्रतिबिंब के गणु मोटू है ये तब मोटवनी पर मेड़ी सको और ये गुणोत्तर मे तरह मोटवनी कहवाई है मोटवनी ने अंग्रेजी में शू कहवा मेग्निफिकेशन शू कहवा मेग्निफिकेशन तो तारी व्याख्या शू तो प्रतिबिंबनी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ना गुणोत्तर एने मोटवनी कहे अंश में तेरे शू लख प्रतिबिंबनी ऊंचाई और छेद में शू लख वस्तु की ऊंचाई मोटवनी एम ए वस्तु अंतर यु प्रतिबिंब अंतर वी एम संबंध धरा है एट अं एम बराबर माइनस वी अपॉन यू हम माइनस यू क्या थी आयु तो हम जो आप कार्तिकीय संघ पद्धति जो तो वस्तु तरफ तेरे मप ले आ मप तरु यू है ये हमेशा माइनस में मा आट मोटवनी जो है ये मोटवनी तारी एम बराबर माइनस वी अपॉन यू थे हमें वस्तु ने मुख्य अक्ष की ऊपर रखा तो वस्तु की ऊंचाई एच ए उपर तरफ मपा आ बाजू एट धन थे जय प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऊंधू मे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डेस के लेवाशे ऋण एट आना बराबर तब माइनस एच डेस अपॉन एच एवं लखी सको छो तो आम मोटवनी अंदर जो ऋण चिन्ह है ये शू बतावे तो कि प्रतिबिंब वास्तविक है एवं बतावे तो ज तमने एच डेस ऊंधू मैं एम माइनस किमत मैं जो धन चिन्ह हो तो शू ख्याल आशे तो प्रतिबिंब आभासी है आ बेनी लाक्षणिकताओ है मोटवनी के ऋण चिन्ह हे तो वास्तविक और धन चिन्ह हे तो आभासी मित्रों नेक्स्ट प्रश्न साथ फरी आप मिलीशू मीनवाइल जो मित्रों ग्रुप में जोड़वा मांगे ये आटली डिटेल्स अमने व्हाट्सअप करें